ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇറ്റ്സ് മീ ശ്രീരാഗ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബോർ ആറ്റം മാതൃക വരെയാണ് പഠിച്ചത് സോ ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലെ ആറ്റത്തിൻ്റെ വ്യക്തമായ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അഥവാ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടനയുണ്ട് നമ്മളെ മനസ്സിൽ അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന വരുന്നത് ആറ്റത്തിനൊരു കേന്ദ്ര ഭാഗമുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിച്ചത് ന്യൂക്ലിയസ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ആറ്റം കാൾഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് കണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ന്യൂട്രോണിന് ചാർജില്ല ഈ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണുമാണ് ന്യൂക്ലിയസിന് മാസ് കൊടുക്കുന്നത് അഥവാ ആറ്റത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ മാസും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിലാണ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും നിശ്ചിത ഊർജ നിലകളുണ്ട് അഥവാ ഷെൽ ഉണ്ട് ഈ ഷെല്ലുകളിലാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നത് അഥവാ ഇലക്ട്രോണുകൾ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായും നാല് ഊർജ നിലകളാണ് ഉള്ളത് അഥവാ നാല് ഷെല്ലുകളാണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാ കെ എൽ എം എൻ സോ ഈ ഷെല്ലുകളിലാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത്രയും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ സോ ഇതാണ് ഒരു ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്രഭാഗത്തൊരു ന്യൂക്ലിയസ് അതിന് ചുറ്റും ഷെല്ലുകൾ ഈ ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നു സോ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാഠത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് നമ്പറും അറ്റോമിക നമ്പറും മാസ് നമ്പർ ആൻഡ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഈ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആറ്റം വൈദ്യുതപരമായി ഉദാസീനമാണ് അതായത് ആറ്റം ഈസ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ന്യൂട്രൽ എന്ന വാക്ക് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ എന്താണ് ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജില്ല എന്ന അർത്ഥം ഓക്കെ വൈദ്യുതപരമായി ഉദാസീനമാണ് ആറ്റം സോ ആറ്റത്തിനുള്ളിൽ ചാർജുള്ള കണങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാ പ്രോട്ടോണും ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് സോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആറ്റത്തിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ചാർജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ എന്നാൽ ഒരു ആറ്റത്തിന് മൊത്തത്തിൽ എന്തില്ല ചാർജില്ല ടോട്ടലി അൻ ആറ്റം ഈസ് ന്യൂട്രൽ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ന്യൂട്രൽ ആണ് ഉദാസീനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന മോളിക്യൂൾസ് അഥവാ തന്മാത്രകളും എന്താണ് ന്യൂട്രൽ ആണ് പക്ഷേങ്കിൽ ആറ്റത്തിനുള്ളിൽ എന്തുണ്ട് പ്രോട്ടോണുകളും ഇലക്ട്രോണുകളും ഉണ്ട് അവയ്ക്ക് ചാർജുമുണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആറ്റം വൈദ്യുതപരമായി ഉദാസീനമാവുന്നത് സോ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിലാണ് പ്രോട്ടോണുകളുടെ സ്ഥാനം എന്നാൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ സ്ഥാനം ഷെല്ലുകളിലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അഥവാ തുല്യമായിരിക്കും ന്യൂക്ലിയസിൽ എത്ര പ്രോട്ടോണുകളുണ്ടോ അത്രയും ഇലക്ട്രോണുകൾ ഷെല്ലുകളിലും ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളുടെയും നെഗറ്റീവ് ചാർജുകളുടെയും എണ്ണം തുല്യമായിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഒരു ഡയഗ്രം വരച്ചു നോക്കാം സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണെന്ന് കരുതുക ഇതിൽ പത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പ്രോട്ടോണുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ചുറ്റും പത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ യഥാക്രമം പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും സോ ഈ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ന്യൂക്ലിയസിൽ പത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെല്ലുകളിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോണുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും അഥവാ പത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരാറ്റത്തിൽ എത്ര പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളുണ്ടോ അത്രയും നെഗറ്റീവ് ചാർജുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും സോ അത് അവ തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും ക്ലിയർ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് തുല്യ എണ്ണം നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ രണ്ടും കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയാൽ എന്താണ്ടാവുക സീറോ സോ അവിടെ ചാർജൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല 
So atom is neutral. 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 Atom Mass number atomic number. Mass number in the chal. Oru atile age proton gulldeum, neutron gulldeum, and natheane. Mass number in the parainadi. So mass number equal to proton gulde ennum plus neutron gulde ennum. Oru atatile nucleus il adangirikina protonical deum neutronical deum enatinde tugayana a atatinde mass number in the parinal. So the mass number of an atom is the total number of protons and neutrons present in an atom. Clear. Oru atatil adangirikina protonical deum neutronical deum age enamana. Mass number in the varying. So mass number in the equation and mass number equal to proton day nm plus neutron day nm. So in the mass number in the question okay. Parayana. Add to the atomic number. Very, very important. Okay. Atomic number adava atomic number. Atomic number on or you are in the Adistanum in the Varin. Atomic number in the child or you are to the protonical day and number. So other than the article electronical day and now so I'm going to atomic number in the child electronical day and number in the Varnu day. So I'm going to or pitch up a rain patilla other than an adime parnade. Atomic number in the child, art in the proton will day and number. Other car and the null. The answer proton will lay electron will day and num, kudano, koreano, sati the end. Other idea, artingal parasperum, rasa proton till air petty, tanma tragulum, some yuktangulum, undown the garden amkaria. So, this is the first thing. Electronical parasperum is the same So, the electronical day is the protonical day. is the same as the shell. Electronical is Electronical is the So, electronical day is the same and then protonical denum epurum stira maricum. And then caranum protonical day stanum in the parana de nucleus ilana. So nucleus in the protonical cape, protheki karakan, prayasamana, carananda, nucleus in chitum, shell legal in day. So rasa pravatana vela il, elupatil, poan, sadi the ulacanam in the parana, electronical ana, carnum electronical in the parana de nucleus in porame anula. So, our son shall lay electronical aircum, a podum, rasa pravartana veil, panga de kandava, rasa pravartana at a kumbol, electronical povano, one the cherano, sadi de la de, our son shall lay electronical can. Clear. So, other one to the name, atomic number, namaki, electronical day, enate, adistana maki parayan, sadi killa. Karanam, electronical day, enam, a podum, stira maricana menilla. Clear. So, atomic number is the number Atomic number is the number of proton. That is the proton. So, the proton is the number of proton. That 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 is the number of proton. So, one at the Sambandichi, avoid a proton will day end a manavalade, Pradana petta, canum in the brain. So, Namke, 
അറ്റോമിക് നമ്പർ ഈക്വൽ ടു പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് എഴുതാം എന്നാൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണവും തുല്യമായിട്ടാണ് തരാറ് സോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഈക്വൽ ടു പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം ഓർ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എന്നും എഴുതാം സാധാരണ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അയോണുകളായിട്ട് തരുന്നെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം നോക്കിയിട്ട് അവരുടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി സോ അത് നിങ്ങൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ പഠിക്കും ഇലക്ട്രോണുകൾ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ആറ്റം അയോൺ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം നോക്കിയാൽ മതി സാധാരണഗതിയിൽ ആറ്റമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണവും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും തുല്യമായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം മാറുമ്പോൾ ആ ആറ്റം അയോൺ ആയിട്ട് മാറും അത് നിങ്ങൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ പഠിക്കും ക്ലിയർ സോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് അഥവാ ആ എണ്ണം എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആറ്റം അയോൺ ആയിട്ട് മാറുമ്പോഴാണ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം മാറുന്നത് ക്ലിയർ സോ അപ്പൊ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം വെച്ചിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി സോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം അറ്റോമിക് നമ്പർ അറ്റോമിക നമ്പർ സമം പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം ഓർ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അറ്റോമിക് നമ്പറിനെ നമ്മൾ ഒരു ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ജെഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ അറ്റോമിക് നമ്പറിനെ സൂചിപ്പിക്കാറ് അതുപോലെ തന്നെ മാസ് നമ്പറിനെയും നമ്മൾ ഒരു ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ എ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ മാസ് നമ്പറിനെ സൂചിപ്പിക്കാറ് ക്ലിയർ സോ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ന്യൂട്രോണുകളുടെയും എണ്ണത്തിന്റെ തുകയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും അഥവാ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും ഓക്കെ കാരണം പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും സാധാരണ ഗതിയിൽ ക്ലിയർ സോ മാസ് നമ്പറും അറ്റോമിക് നമ്പറും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ആറ്റത്തിനുള്ളിലെ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നതും അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എൻ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ അത് കിട്ടും സോ ഇവിടെ എൻ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെയാണ് ന്യൂട്രോൺ ഉള്ളത് സോ ഈ ന്യൂട്രോണിന് ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഈ പ്രോട്ടോണിന്റെ എണ്ണത്തെ നമുക്ക് നേരെ ഈ സമത്തിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം സോ എന്താവും ഈ പി പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മാസ് നമ്പർ മൈനസ് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം അഥവാ മാസ് നമ്പർ കുറയ്ക്കണം പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം എന്നായി മാറും ഈ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അറ്റോമിക നമ്പർ അല്ലേ ക്ലിയർ സോ നമുക്ക് അതെന്താക്കി എഴുതാം അറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് ആക്കി എഴുതാം സോ മാസ് നമ്പർ കുറയ്ക്കണം മൈനസ് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് വരും സോ മൈനസ് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം എന്നാവും പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക നമ്പർ ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം മാസ് നമ്പർ കുറയ്ക്കണം അറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് എഴുതാം ക്ലിയർ സോ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് കിട്ടി സോ മാസ് നമ്പറും അറ്റോമിക നമ്പറും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാം അറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമോ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ സോ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക സോ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളാണ് അറ്റോമിക നമ്പറും മാസ് നമ്പറും സോ ഇത് നമുക്ക് ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ പ്രതീകത്തിൽ തന്നെ 
സൂചിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ അറ്റത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ക്ലിയർ സോ നമുക്ക് അറ്റോമിക് നമ്പറും മാസ് നമ്പറും ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ പ്രതീകത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഒരു പ്രതീകം എഴുതാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ പ്രതീകം ഞാനിവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നുണ്ട് ആ പ്രതീകത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ മൂലകത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പറും മാസ് നമ്പറും എഴുതുക എന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എക്സ് എന്ന മൂലകമാണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് എക്സ് എക്സ് എന്ന മൂലകം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഈ എക്സ് എന്ന സ്ഥാനത്ത് ഏത് മൂലകത്തിൻ്റെ പ്രതീകവും വരാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ആ മൂലകത്തിൻ്റെ മാസ് നമ്പറും അറ്റോമി നമ്പറും സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് ഈ പ്രതീകത്തിൻ്റെ ഇടതു ഭാഗത്ത് താഴെയായി അതിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പറും ഇടതു ഭാഗത്ത് മുകളിലായി അതിൻ്റെ മാസ് നമ്പറുമാണ് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ സോ അടിയിൽ അറ്റോമിക നമ്പർ മുകളിൽ മാസ് നമ്പർ മനസ്സിലാക്കുക ആ ഒരു പ്രാസം ഒപ്പിച്ച് പഠിക്കുക അടിയിൽ അറ്റോമിക നമ്പർ മുകളിൽ മാസ് നമ്പർ സോ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ പ്രതീകം തന്നാൽ അതിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പറും മാസ് നമ്പറും എഴുതേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇടത് ഭാഗത്ത് താഴെയായി അറ്റോമിക നമ്പറും ഇടത് ഭാഗത്ത് മുകളിലായി മാസ് നമ്പറുമാണ് എഴുതേണ്ടത് സോ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഞാൻ എടുക്കുന്നത് സോഡിയമാണ് സോഡിയത്തിൻ്റെ പ്രതീകം എൻ എ എൻ എ അല്ലെ സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലവൻ ആണ് പതിനൊന്ന് അത് ഞാൻ ഇവിടെ താഴെ ഇടത് ഭാഗത്ത് താഴെയായിട്ട് എഴുതി ഇതിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് അതിങ്ങനെ മുകളിൽ എഴുതാം ക്ലിയർ സോ സോഡിയത്തിൻ്റെ പ്രതീകത്തിൽ അറ്റോമിക നമ്പറും മാസ് നമ്പറും എഴുതി സോ നമുക്ക് ഈ പ്രതീകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പറും മാസ് നമ്പറും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ഈ പ്രതീകത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാം ആ അറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഈ മൂന്ന് കണങ്ങളുടെ എണ്ണവും കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതാ അറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലവൻ ആണ് സോ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം പി എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് അല്ലേ അറ്റോമിക നമ്പർ അല്ലേ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം അത് തന്നെയല്ലേ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും സോ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് അടുത്തത് കണം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് എൻ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക മാസ് നമ്പർ മൈനസ് അറ്റോമി നമ്പർ അതായത് മാസ് നമ്പർ മൈനസ് അറ്റോമി നമ്പർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കുറയ്ക്കണം പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കുറയ്ക്കണം പതിനൊന്ന് എത്രയാ പന്ത്രണ്ട് സോ സോഡിയം ആറ്റത്തിൽ എത്ര ന്യൂട്രോണുകളുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ന്യൂട്രോണുകളുണ്ട് എളുപ്പമല്ലേ സോ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രതീകം തന്നാൽ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അതിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണവും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ് സോ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത് പ്രതീകം തന്നിട്ട് ഇതിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ എല്ലാവരും പഠിക്കാം സോ നമുക്ക് ഇതുപോലെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ആദ്യത്തെ മൂലകം തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഏതാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ആദ്യത്തെ മൂലകം ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജന്റെ പ്രതീകം എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആണ് അതിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് വൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് വൺ ആണ് സോ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഞാൻ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് മാസ് നമ്പർ ആണ് എ മാസ് നമ്പർ എ ഈക്വൽ ടു വൺ അല്ലെ ഒന്നല്ലേ മാസ് നമ്പർ ഇതാണ് മാസ് നമ്പർ മുകളിൽ മാസ് നമ്പർ അടുത്തത് അറ്റോമിക നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് സെഡ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു അടിയിൽ അറ്റോമിക നമ്പർ ഏതാ ഒന്ന് അതും ഒന്നാണ് സോ അടുത്തത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് പ്രോട്ടോൺ ആണ് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റോമിക നമ്പർ അതായത് ഒന്ന് തന്നെ അല്ലെ അടുത്തത് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം തന്നെ ആയിരിക്കില്ല ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ക്ലിയർ സോ ഒന്ന് അവസാനത്തെ കണം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രോൺ ആണ് ന്യൂട്രോൺ സമം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക 
മാസ് നമ്പർ മൈനസ് അറ്റോമി നമ്പർ മാസ് നമ്പർ ഒന്ന് മൈനസ് അറ്റോമി നമ്പർ ഒന്ന് ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോ പൂജ്യമോ വരൂ പൂജ്യം വരൂ വരാം അതായത് ന്യൂട്രോണുകൾ ഇല്ലാത്ത ആറ്റങ്ങളും ഉണ്ട് ക്ലിയർ സോ ഹൈഡ്രജൻ എന്തില്ല ന്യൂട്രോൺ ഇല്ല മനസ്സിലാക്കുക ഹൈഡ്രജന് ന്യൂട്രോൺ ഇല്ല ഹൈഡ്രജന്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രോട്ടോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്ലിയർ സോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അടുത്ത് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് മെഗ്നീഷ്യം മെഗ്നീഷ്യം പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി നാല് ഓക്കെ ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സോ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം അറ്റോമിക് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ പ്രോട്ടോണ് ഇലക്ട്രോണ് ന്യൂട്രോണ് ആദ്യം മാസ് നമ്പർ എത്രയാ മുകളിൽ മാസ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോർ താഴെ അടിയിൽ അറ്റോമി നമ്പർ ട്വൽവ് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം അറ്റോമി നമ്പർ തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അറ്റോമി നമ്പർ തന്നെയാണ് ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അറ്റോമിക് നമ്പർ സോറി മാസ് നമ്പർ മൈനസ് അറ്റോമി നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ട്വൽവ് ഇരുപത്തിനാല് കുറയ്ക്കണം പന്ത്രണ്ട് എത്രയാ പന്ത്രണ്ട് ക്ലിയർ സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ പ്രതീകം തന്നാൽ അതിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ അറ്റോമി നമ്പർ പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ എന്നിവ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതി സോ എക്സാമിന് ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും ചോദി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ എല്ലാവരും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ക്ലിയർ സോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പാഠത്തിൻ്റെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്കും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുന്ന രീതി മനസ്സിലാക്ക ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അഥവാ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഒരു മൂലക ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം തന്നാൽ ആ ഇലക്ട്രോണുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഷെല്ലുകളിൽ വിന്യസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അഥവാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് എഴുതുന്ന രീതിയാണ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അഥവാ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറയുന്നത് ഷെല്ലുകളിലാണ് അഥവാ ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രതീക്ഷണം ചെയ്യുന്നത് ഷെല്ലുകളിലാണ് പ്രധാനമായും നാല് ഷെല്ലുകളാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാ കെ എൽ എം എൻ അല്ലെ ന്യൂക്ലിയസിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഷെല്ലാണ് കെ ഷെല്ല് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും വളരെ അകലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഷെല്ലാണ് എൻ ഷെല്ല് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും അകലം കൂടും തോറും ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജം കൂടി വരും ഷെല്ലുകളുടെ വലിപ്പവും കൂടി വരും സോ വലിപ്പം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ ഷെല്ലിലും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും കൂടി വരും ക്ലിയർ അതായത് കെ ഷെല്ല് ചെറിയ ഷെല്ലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ നിറയുള്ളൂ ബാക്കി വരുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളെല്ലാം തൊട്ടടുത്ത ഷെല്ലിലാണ് നിറയുന്നത് ഈ ഷെല്ലും കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ ഈ ഷെല്ലിലും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ ബാക്കിയുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ തൊട്ടടുത്ത എം ഷെല്ലിലേക്ക് കടക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോ ഷെല്ലിലും പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ തൊട്ടടുത്ത ഷെല്ലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയുള്ളൂ ക്ലിയർ സോ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഷെല്ലുകളിൽ നിറയുന്നതിന് നിയമമുണ്ട് സോ ആ നിയമങ്ങളൊന്ന് നോക്കാം സോ ദ ഫില്ലിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഷെൽസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഫോളോയിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഞാൻ ഇനി പറയുന്ന നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഷെല്ലുകളിൽ നിറയുന്നത് അഥവാ വിന്യസിക്കപ്പെടുന്നത് ഒന്നാമത്തെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഏതൊരു ഷെല്ലിലും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് 
2n square ayirikum 2n square ivide n ennu parayunade shell number aanu okay the maximum number of electrons that can be accommodated in a shell is based on the equation 2n square so namaku ore shellum ulkollavuna paramavadi electronude ennam kandupidikkanulla equation aanu 2n square ee equation vechukonde ee naal shellukalilum ulkollavuna paramavadi electronude ennam namaku kandupidikkan vendi sadhikkum ivide nucleus node aduthu kadakkuna aadithe shell aanu k shell so onnamathe shell aanu k so k shell ennu parayunnathu onnamathe shell aanu l ennu parayunnathu randamathe shell aanu m ennu parayunnathu moonamathe shell aanu n ennu parayunnathu naalamathe shell aanu so namukku ee equation ubayichukonde ore shellilum ulkollavuna paramavadi electronude ennam kandupidikkam k shellil ulkollavuna paramavadi electronude ennam ennu parayunnathu 2 into n square adava 2 into n square ivide n endanu shell number k etramathe shell aa onnamathe shell so 2 into n inde sthanathu 1 ennu kodukkam 1 inde square 1 enna aanu so 2 into 1 square 2 into 1 that is 2 alle so k shellil maximum etra electron gala niraya maximum rendu electron gal mathrame k shellil nirayullu ഓക്കെ നമുക്കറിയാം വളരെ ചെറിയ ഷെല്ലാണ് സോ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ നിറയുള്ളൂ ഇനി ഇതുപോലെ എൽ ഷെല്ലും എം ഷെല്ലും എൻ ഷെല്ലിൻ്റെയും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം അടുത്തത് കെ ഷെല്ല് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ആരാ എൽ ഷെല്ലാണ് സോ എൽ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എത്രാമത്തെ ഷെല്ലാണ് എൽ രണ്ടാമത്തെ സോ ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ അല്ലെ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു കൊടുക്കാം ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ അതായത് നാല് സോ 18. So, M shell maximum എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ കൊള്ളും പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ കൊള്ളും നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ഷെല്ല് എൻ ഷെല്ല് അല്ലെ ഏറ്റവും വലിയ ഷെല്ലാണ് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും വളരെ അകലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഷെല്ലാണ് സോ എൻ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ അല്ലെ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കാം നാലാമത്തെ ഷെല്ലാണ് ടു ഇൻറ്റു ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ നാലിന്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറ് അല്ലെ പതിനാറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് തേർട്ടി ടു So, n shell maximum 32 electrons are filled here. Clear? So, 2, 8, 18, 32. 2, 8, 18, 32. In this case, the electrons are filled with electrons. Clear? That is the two electrons. The rest of the electrons are filled with the rest of the electrons. That is, the L shell is 8 electrons complete. The rest of the electrons are filled with the rest of the electrons. ഓരോ ഷെല്ലിലും ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത ഇലക്ട്രോണുകളിലേക്ക് കടക്കുള്ളൂ സോ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ നിയമവും രണ്ടാമത്തെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞ ഊർജ നിലയിലുള്ള ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉയർന്ന ഊർജ നിലയിലേക്കുള്ള ഷെല്ലുകളിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രവേശിക്കുകയുള്ളൂ ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജ നില എങ്ങനെ കൂടി വരുന്നത് കെ എൽ എം എൻ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അകലും തോറും ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജ നിലകൾ കൂടി വരുന്നു എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സോ ഫില്ലിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഷെൽസ് ഓഫ് ഹയർ എനർജി ഹാപ്പൻസ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ലോവർ എനർജി ലെവൽസ് ആർ ഫിൽഡ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു ആറ്റത്തിൻ്റെയും ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ആയിരിക്കും ദ maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost shell of an atom is 8 adayide avasana shellil adayide bahyadam shellil etra electrone maximum nerayullo 8 electrone nerayullo adu kaiyanal totta adutha shellilekku praveshikkanam okay adu ningalku nammal problems cheyumbol ningalku manasilavu clear so ee moonu niyamangal anusarichana nammal bohr madhriga 
വരയ്ക്കേണ്ടത് അഥവാ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന ഏതൊരു മൂലക ആറ്റത്തിൻ്റെയും ഘടന ചിത്രീകരിക്കേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലിയർ സോ നമുക്ക് ഇനി ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന ഓരോ മൂലക ആറ്റത്തിൻ്റെയും ഘടന ഒന്ന് ചിത്രീകരിച്ചു നോക്കാം ആദ്യമായി തന്നെ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജനിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം എക്സാമ്പിൾ വൺ ഹൈഡ്രജനിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ഹൈഡ്രജന്റെ പ്രതീകം എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് വൺ വൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ മാസ് നമ്പർ വൺ സോ അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോണിന്റെയും പ്രോട്ടോണിന്റെയും എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ആയിരിക്കും അല്ലെ സോ നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കാം അതിന്റെ ഘടന എന്ന് വരച്ചു നോക്കാം ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിൽ എത്ര പ്രോട്ടോണാ ഒരു പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ സീറോ ആണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്ന് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണവും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര ഷെല്ലേ അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരൊറ്റ ഷെല്ലേ അതായത് കെ ഷെല്ല് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ കാരണം കെ ഷെല്ല് മാത്രം മതിയല്ലോ കാരണം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വരെ കെ ഷെല്ലിൽ നിറയും സോ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ സോ അവിടെ എന്ത് മതി കെ ഷെല്ല് മാത്രം മതി ബാക്കിയുള്ള ഷെല്ലുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഹീലിയം ഹീലിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ രണ്ടാണ് മാസ് നമ്പർ നാലാണ് സോ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും രണ്ട് പ്രോട്ടോണും ഉണ്ടായിരിക്കും സോ നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് വരയ്ക്കാം രണ്ട് പ്രോട്ടോൺ ഇനി ഇവിടെ ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ടല്ലേ ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക മാസ് നമ്പർ മൈനസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ നാല് മൈനസ് രണ്ട് രണ്ട് സോ രണ്ട് ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളത് സോ ഒരൊറ്റ ഷെല്ലേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അല്ലെ കെ ഷെല്ല് മാത്രം മതി കാരണം കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നിറയൂലേ സോ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കെ ഷെല്ലിൽ കൊടുത്തു ക്ലിയർ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ മൂലകം എന്ന് പറയുന്നത് ലിതിയമാണ് ലിതിയം ലിതിയം ലിതിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ മൂന്നാണ് മാസ് നമ്പർ ഏഴാണ് ക്ലിയർ സോ ഇതിന്റെ ആറ്റം ഘടന എങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ബോർ മാതൃക ന്യൂക്ലിയസ് വരയ്ക്കാം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ സോറി എത്ര പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും മൂന്ന് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ കാരണം അറ്റോമിക് നമ്പർ മൂന്നാണ് സോ മൂന്ന് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും ന്യൂട്രോണോ ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാസ് നമ്പർ മൈനസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഏഴ് മൈനസ് മൂന്ന് നാല് സോ നാല് ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും എത്ര ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ എത്ര ശല്യ വേണ്ടി വരും രണ്ട് ശല്യ വേണ്ടി വരും കാരണം കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ നിറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ പരമാവധി രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ നിറയുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ തൊട്ടടുത്ത ഷെല്ലിൽ കൊടുക്കണം സോ നമ്മൾ അടുത്ത ഷെല്ലിൽ ചിത്രീകരിക്കാം ഓക്കെ ബാക്കി വരുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഷെല്ലിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊടുക്കുക ക്ലിയർ സോ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ആയി ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് ഒരൊറ്റ എക്സാമ്പിൾ കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം നാലാമത്തെ ബെറീലിയം ബെർലിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നാലാണ് മാസ് നമ്പർ ഒമ്പതാണ് ക്ലിയർ സോ നമുക്ക് ചിത്രീകരിക്കാം എത്ര പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും നാല് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഒമ്പത് മൈനസ് നാല് അഞ്ച് ന്യൂട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ എത്ര ഉണ്ട് നാല് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ സോ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആദ്യത്തെ കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ തൊട്ടടുത്ത എൽ ഷെല്ലിലേക്ക് കൊടുക്കണം അല്ലെ അപ്പോ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ആയി അല്ലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കെ ഷെല്ലിൽ ബാക്കി വരുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ തൊട്ടടുത്ത എൽ ഷെല്ലിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഓരോ മൂലകത്തിന്റെയും താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ചു പോയാൽ എൽ ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വരെ നിറയുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ ഇവിടെ ചിത്രീകരിക്കുക അടുത്ത ഷെൽ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ വരയ്ക്കുക ഇവിടെ ബാക്കി വരുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ എട്ടെണ്ണം വരുന്നവരെ അതായത് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലും എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ നിറയുന്നവരെ ആ ഷെല്ലിൽ നമുക്ക് ചിത്രീകരിക്കാം ക്ലിയർ അതായത് അവസാന ഷെല്ലിൽ പരമാവധി എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ നിറയാൻ പാടുള്ളൂ ക്ലിയർ ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ മാത്രമേ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ബാക്കിയുള്ള വരുന്ന ഓരോ ഷെല്ലിൽ എന്ത് വരയ്ക്കുക മാക്സിമം എട്ട്
മാസ് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്നിവ കണ്ടുപിടിക്കാനും ചോദിക്കാറുണ്ട് ക്ലിയർ സോ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ പ്രതീകം തന്നിട്ട് ബോർ മാതൃക ചിത്രീകരിച്ച് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്നിവ എഴുതാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് സോ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ തരുന്ന പ്രതീകം എന്ന് പറയുന്നത് അലൂമിനിയമാണ് അലൂമിനിയം അലൂമിനിയം പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് തേർട്ടീൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻ സോ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രൈമറി കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിമൂന്ന് ആയിരിക്കും മാസ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആയിരിക്കും അറ്റോമിക് നമ്പർ കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവും പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണവും കിട്ടി സോ നമുക്ക് ചിത്രീകരിച്ച് നോക്കാം സോ ഞാൻ ന്യൂക്ലിയസ് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിൽ എത്ര പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും പതിമൂന്ന് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ പതിമൂന്ന് പ്രോട്ടോൺ ഇനി ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക മാസ് നമ്പർ മൈനസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തി ഏഴ് മൈനസ് പതിമൂന്ന് എത്രയാ പതിനാല് അല്ലേ സോ പതിനാല് ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കാം ഷെല്ലുകൾ വരച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ അടയാളപ്പെടുത്താം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കാം ഷെല്ലുകൾ വരയ്ക്കാം സോ എത്ര ഷെല്ലുകൾ വേണമെന്ന് ആദ്യം തീരുമാനിക്കണം സോ പതിമൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഉള്ളത് സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ എഴുതി നോക്കാം കെ എൽ എം എൻ കെ ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എൽ ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇപ്പൊ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആയി പത്ത് ഇനിയും മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ബാക്കിയല്ലേ സോ ആ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ പോവാ എം ഷെല്ലിൽ സോ എത്ര ഷെല്ലുകൾ വേണ്ടി വരും നമുക്ക് മൂന്ന് ഷെല്ലുകൾ വേണ്ടി വരും സോ മൂന്ന് ഷെല്ലുകൾ വരയ്ക്കാം സോ കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എൽ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എൻ ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ക്ലിയർ സോ പതിമൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു സോ ഇതാണ് എന്ത് ബോർ മാതൃക അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ബോർ മാതൃക ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് ഇനി എഴുതി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ത് എഴുതാം മാസ് നമ്പർ എ എത്രയാ ട്വൻറ്റി സെവൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെഡ് തേർട്ടീൻ പതിമൂന്ന് അടുത്ത് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഇ എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം പി എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് ന്യൂട്രോണുടെ എണ്ണം പതിനാല് അല്ലെ സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇനി അവസാനം ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുക ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുന്ന രീതി ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുന്ന രീതി ഇങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അതായത് ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ കെ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വേണ്ടെന്ന് നോക്കാം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് രണ്ട് അത് എഴുതാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമഡ ബാക്കി അടുത്ത ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എട്ട് തീർന്നോ ഇല്ല കോമഡ അടുത്ത ഷെല്ലിൽ എത്ര ഉണ്ട് മൂന്ന് സോ അതുകൂടി എഴുതുക സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുന്ന രീതി അതായത് ഓരോ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളെയും കോമയിട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കാം സോ നമുക്ക് പ്രതീകം വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സൾഫർ പതിനാറ് മുപ്പത്തി രണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് തേർട്ടി ടു സൾഫർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൾഫർ ആണ് കേട്ടോ സൾഫർ എന്ന മൂലകാണ് സോ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം മാസ് നമ്പർ എഴുതാം അല്ലെ മാസ് നമ്പർ തേർട്ടി ടു അല്ലെ മുകളിൽ മാസ് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെഡ് അടിയിൽ സിക്സ്റ്റീൻ തന്നെ ആയിരിക്കും പ്രോട്ടോൺ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ അടുത്ത് ന്യൂട്രോൺ മാസ് നമ്പർ മൈനസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ തേർട്ടി ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലെ പതിനാറ് ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും അടുത്തത് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഇ വി ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ വരിക പതിനാറ് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ സോ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെ മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എന്നറിയും രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയോ ഇല്ല രണ്ട് എട്ട് പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ
So, eton a shindo, ilia, baki are electron yellow, are electron of reda. So, in any electron vinyasam edina, didi. So, electron vinyasam edan, protegans radica, adilla electron glare, complete out the very coma eating edda. That is the oro shellilum, maximum ulcoluna, electron of the endum, edda, coma eti, electron of the endum etriano, other theer in the very edda. Okay, well, a simple an electron vinyasam edda. Clear. So, we will go to the chapter of Avasana topic. Like you we will go to the next topic. Isotopes. Isotopes. Isotopical enal. Ore atomic numberum. Vetesta mass number mulla. Ore mulagatinde. Vetesta atingalay anamal. Isotopical enne vilikinade. Atoms of the same element having same atomic number but different mass numbers are called isotopes. Alaide. Ore mulagatinde. Vetesta atingal. Avaki, ore atomic number iricum, pakshe, mass number, vetestam iricum. So, amke, or example, lude, parijapra. Yana in the name, hydrogen isotopal anangu, parijapratni. Isotopes of hydrogen. Hydrogen isotopol. Hydrogen moon isotopol on a Protium Deuterium and Tritium. Isotopulane hydrogen ulade. Manasilakia protium, deuterium, tritium. Protium and I'll number a sadarana hydrogen atom. Okay, number a sadarana hydrogen atom and number protium in the Vilkede. H one one. I did get an inverchinokamke. Narthi Verchadane, or protonum, zero neutron. Alle. I did or electronum undiric. Alle. I did mass number on the atom number on the. And I'll do terium at the lake very bold. Hydrogen one two one with me. One two. I'll either add in a mass number two one. Clear. I did atomic number same on it. Mass number different on other than the isotope. In it, three the lake very bold. One three and with me. Hydrogen one three. I'm the mass number three on. Alle. Up a moon. Hydrogen article can done a or a atomic number on a. But she mass number different on it. Mass number 1, 2, 3. Clear. So, hydrogen isotope is protium, deuterium, tritium. Clear. So, we will see the structure of the nucleus. Nucleus is a proton, and neutron is a diacum. Because mass number is 2, and the minus one is a neutron. So, hydrogen is a neutron, and the neutron is a bore, and the deuterium is a madriga. Deuterium at the end of the day, neutron and Marcella Keketa Neutron Ulla hydrogen atom on a deuterium. Okay, or electron the new luta, or electron the new at the tritium. Tritium the lake very important or a protonum, the under neutron diacum. Engineer, moon a minus on the under neutron, le moon a minus on the under electron on the matrim diacum. Protonum electron on the matrim on diacum. Clear. So, neutron arangya, hydrogen de, and isotopul ane, deuterium, tritium. Ivaili matrame neutron arangi tolu. Namada sadara hydrogen endilia, neutron ilia. So, hydrogen isotopul ane, protium, deuterium, tritium. Ini, Ivaki ubayogamulunde. 
ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോട്ടോപ്പായ ഡ്യൂട്ടീരിയം ആണവ നിലയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഡ്യൂട്ടീരിയം ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ അറ്റോമിക് റിയാക്ടേഴ്സ് സോ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഐസോട്ടോപ്പ് പരിചയപ്പെടാം ഐസോട്ടോപ്സ് ഓഫ് കാർബൺ കാർബൺ മൂലകത്തിനും എന്തുണ്ട് ഐസോട്ടോപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ കാർബണിന്റെ ഐസോട്ടോപ്പുകളാണ് കാർബൺ സിക്സ് ട്വൽവ് കാർബൺ സിക്സ് തേർട്ടീൻ കാർബൺ സിക്സ് ഫോർട്ടീൻ ഓക്കെ കാർബൺ സിക്സ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ കാർബൺ ആറ്റമാണ് കാർബൺ സിക്സ് തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പ് ആണ് കാർബൺ സിക്സ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഐസോട്ടോപ്പ് ആണ് സോ കാർബൺ സിക്സ് ട്വൽവ് ആണ് നമ്മുടെ സാധാരണ കാർബൺ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ പേരൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല ഇതിൻ്റെ യൂസസ് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ കാർബണിൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പായ കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ പുരാതന കാലത്തെ വസ്തുക്കളുടെ കാലപ്പഴക്കം നിർണയിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫോസിലുകളുടെ കാലപ്പഴക്കം നിർണയിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ ഈസ് യൂസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ ഏജ് ഓഫ് ഫോസിൽസ് ആൻഡ് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് ഒബ്ജെക്ട്സ് അതായത് ചരിത്രാതീത കാലത്തെ വസ്തുക്കളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫോസിലുകളുടെയും ഒക്കെ കാലപ്പഴക്കം എത്ര വർഷം മുന്നേ ഉള്ളതാണെന്ന് നിർണയിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഇത്രയാണ് കാർബണിൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പുകളെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് എല്ലാ മൂലകങ്ങൾക്കും ഐസോട്ടോപ്പുകളുണ്ട് സോ നമുക്കിനി മറ്റു ചില മൂലകങ്ങളുടെ ഐസോട്ടോപ്പുകളെ കുറിച്ച് നോക്കാം അവയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ സോ അതൊന്ന് നോക്കാം ഫോസ്ഫറസ് എന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പായ ഫോസ്ഫറസ് തേർട്ടി വൺ സസ്യങ്ങളിലെ പദാർത്ഥ വിനിമയം തിരിച്ചറിയാനുള്ള ട്രേസറായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു ആൻ ഐസോട്ടോപ്പ് ഓഫ് ഫോസ്ഫറസ് ഫോസ്ഫറസ് തേർട്ടി വൺ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ദി ട്രേസർ ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ന്യൂട്രിയൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ പ്ലാൻസ് അതുപോലെ തന്നെ അയഡിൻ എന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പായ അയഡിൻ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് അതുപോലെ തന്നെ കൊബാൾട്ട് എന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പായ കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ കൊബാൾട്ട് അറുപത് എന്നിവ വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്ത് ക്യാൻസർ ട്യൂമർ മുതലായ രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്ക്കും അവിടെ രോഗനിർണയത്തിനും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു അയഡിൻ വൺ തേർട്ടി വൺ ആൻഡ് കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റി ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് ഫോർ ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാൻസർ ആൻഡ് ട്യൂമർ അതുപോലെ തന്നെ യുറേനിയം എന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പായ യുറേനിയം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ആണവ നിലയങ്ങളിൽ ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഫ്യുവൽ ഇൻ അറ്റോമിക് റിയാക്ടേഴ്സ് സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഐസോട്ടോപ്പുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ ഓക്സിജൻ്റെ ചില ഐസോട്ടോപ്പുകൾ ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അവയുടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഇവയൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കുക ഞാനിവിടെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ളൊരു വർക്കാണ് സോ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമായ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന എന്ന പാഠഭാഗം ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റായി സോ നമുക്ക് മറ്റൊരു പാഠവുമായി വീണ്ടും കാണാം ഇറ്റ്സ് മീ ശ്രീരാഖ് സൈനിങ് ഔട്ട്